আসসালামু আলাইকুম সবাইকে জানাচ্ছি শুভেচ্ছা ও সুস্বাগতম আমার আজকের ভিডিওর বিষয় হাইপার টেনশন বা উচ্চ রক্তচাপ সাধারণ মানুষ যেটিকে হাই প্রেশার বলে থাকে উচ্চ রক্তচাপ এমন একটি স্বাস্থ্য সমস্যা আমাদের বয়স বাড়ার সাথে সাথে যার ঝুঁকি বা প্রকোপ বেড়ে যায় শতকরা পঞ্চাশ ভাগ রোগী জানেন না যে তারা উচ্চ রক্তচাপে ভুগছেন তবে উচ্চ রক্তচাপ নিয়ে আলোচনা শুরুর আগেই জানতে হবে রক্তচাপ কত হলে একে উচ্চ রক্তচাপ হিসেবে শনাক্ত করা হয় আমরা জানি একজন মানুষের বিভিন্ন বয়সে বা বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থায় বা পরিবেশগত কারণে রক্তচাপ বিভিন্ন হয় তবে সাধারণভাবে একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের অর্থাৎ আঠারো বছরের বেশি বয়সের একজন মানুষের স্বাভাবিক অবস্থায় সিস্টনিক ব্লাড প্রেশার বা সাধারণ মানুষ যেটিকে উপরের প্রেশার বলে থাকে সেটি একশো চল্লিশ মিলিমিটার মার্কারি এবং ডায়াস্টনিক ব্লাড প্রেশার বা সাধারণ মানুষ যেটিকে নিচের প্রেশার বলে থাকে সেটি নব্বই মিলিমিটার মার্কারি বা এর বেশি পাওয়া গেলে এটিকে উচ্চ রক্তচাপ বলা হয় এবার আলোচনা করব এর কারণগুলো সম্পর্কে উচ্চ রক্তচাপের শতকরা পঁচানব্বই ভাগই প্রাইমারি বা এসেন্সিয়াল হাইপার টেনশন যে ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না আর দ্বিতীয়টি হল শতকরা পাঁচ ভাগ সেকেন্ডারি হাইপার টেনশন যেটি অন্য কোনো রোগের উপসর্গ হিসেবে দেখা দেয় যেমন কিডনি রোগ যেহেতু প্রাইমারি বা এসেন্সিয়াল হাইপার টেনশনের নির্দিষ্ট কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না কিন্তু রোগীর কিছু কিছু ঝুঁকিপূর্ণ দিক রক্তচাপ বেড়ে যাওয়ার জন্য দায়ী প্রথমেই আসে বংশগত কারণ বা প্রভাব তারপর খাদ্যাভ্যাস যেমন উচ্চ প্রাণীজ চর্বি খাওয়া অতিরিক্ত লবণ খাওয়া অলস জীবনযাপন যেমন শারীরিক বা কায়িক পরিশ্রম না করা অতিরিক্ত শারীরিক ওজন কিছু কিছু ঔষধের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া যেমন দীর্ঘদিন স্টেরয়েড জাতীয় ঔষধ সেবন জন্ম নিয়ন্ত্রণ বড়ি বা ইঞ্জেকশন গ্রহণ ইত্যাদি এবার আসুন এর লক্ষণগুলো সম্পর্কে জেনে নিই প্রথমেই বলে নেওয়া ভালো কোনো কোনো ক্ষেত্রে উচ্চ রক্তচাপের বিশেষ কোনো লক্ষণ বা উপসর্গ থাকেই না তবে মাথা ব্যথা বিশেষ করে মাথার পেছন দিকে ব্যথা ঘাড় ব্যথা মাথা ঝিমঝিম করা চোখের দৃষ্টিশক্তির সমস্যা কোনো কোনো সময় বুকে ব্যথা বা শ্বাসকষ্ট অনেক সময় রাতে ঘুমের মধ্যে শ্বাস আটকে যাওয়া কিডনি রোগের কারণে সেকেন্ডারি হাইপার টেনশন হলে প্রস্রাব কমে যাওয়া এবং পায়ে বা শরীরে পানি জমে ফুলে ওঠা ইত্যাদি হতে পারে তবে এর কোনোটি উচ্চ রক্তচাপের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত নাও হতে পারে বরং উচ্চ রক্তচাপের কারণে সৃষ্ট জটিলতা থেকে এই লক্ষণগুলো দেখা দেয় এবার চিকিৎসা উচ্চ রক্তচাপের চিকিৎসার বিষয়ে বলার প্রারম্ভে যে কথাটি মনে রাখতে হবে তা হলো এটি ডায়াবেটিসের মতোই নিয়ন্ত্রণযোগ্য কিন্তু অনিরাময়যোগ্য একটি রোগ অর্থাৎ রক্তচাপ একবার উচ্চ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে এটি ঔষধ ছাড়া স্বাভাবিক অবস্থায় আর কখনোই ফিরে আসে না তবে শুধুমাত্র জীবনযাপনের ধরন পরিবর্তন করেই উচ্চ রক্তচাপ অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব যেমন প্রতিদিন কমপক্ষে ত্রিশ মিনিট ব্যায়াম বা শারীরিক পরিশ্রম করা ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা অতিরিক্ত লবণ গ্রহণ পরিহার করা প্রতিদিন কিছু না কিছু তাজা শাক সবজি ও ফলমূল খাওয়া ইত্যাদি এবং রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণের অনেক ধরনের ঔষধ রয়েছে সেগুলো বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী নিয়মিত সেবন করতে হবে আর সেকেন্ডারি হাইপার টেনশনের ক্ষেত্রে যে রোগের উপসর্গ হিসেবে উচ্চ রক্তচাপ দেখা দেয় সেই অন্তর্নিহিত রোগের চিকিৎসা করালে ওষুধ ছাড়াই রক্তচাপ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যেতে পারে দর্শক আমি এতক্ষণ যে বিষয়গুলো সম্পর্কে আলোকপাত করলাম তা হয়তো কম বেশি আমরা সবাই জানি কিন্তু সবশেষে অথচ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি সম্পর্কে আমরা অনেকে অবগত নই তা হল উচ্চ রক্তচাপ থেকে সৃষ্ট জটিলতাগুলো আর এই জটিলতাগুলো না জানার কারণে আমরা নিয়মিত ঔষধ সেবন করি না নিয়মিত ঔষধ সেবন না করলে উচ্চ রক্তচাপ একজন মানুষের মাথা থেকে পা পর্যন্ত যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গে আঘাত হানতে পারে যেমন স্ট্রোক বা মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণ এবং এর থেকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে চোখে রেটিনোপ্যাথি থেকে অন্ধত্ব হার্ট অ্যাটাক থেকে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে কিডনি ইঞ্জুরি থেকে কিডনি ফেলিউর পর্যন্ত হতে পারে তাই উচ্চ রক্তচাপের ঔষধ কোনো কারণ ব্যতীত কিংবা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া কোনোভাবেই বন্ধ করা যাবে না তো আসুন আমরা সবাই উচ্চ রক্তচাপ বিষয়ে সচেষ্ট হই এবং ভিডিওটি শেয়ারের মাধ্যমে এর ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে অন্যকেও সচেষ্ট করি আশা করি আমার ভিডিওটি থেকে আপনারা কিছুটা হলেও উপকৃত হয়েছে তাহলে পরবর্তীতেও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত এমন গুরুত্বপূর্ণ সব বিষয়ের ভিডিও পেতে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল বাটনটি অন করে রাখুন সবার সুস্থতার প্রত্যাশায় আজ বিদায় জানাচ্ছি আল্লাহ হাফেজ